Salve or dipendenti, ben trovati! Mi sono sparato un po' di filmacci splatter ultimamente oggi ve ne parlo. Si tratta di film Spasmo Video, la collana di Digit Movies dedicata al gore e allo splatter. Si tratta di film underground, eh, più o meno low budget, che regalano a noi fan del genere grandi soddisfazioni. Iniziamo con Ozone, diretto nel 93 da J.R. Bookwalter, noto maestro del B-movie. Spasmo Video aveva già distribuito il suo primo lungometraggio, The Dead Next Door, film di zombie ricco di make-up, splatter e animatronics. Forse a livello di effetti in Ozone c'è qualcosa di meno, ma rimane il mio film preferito del regista, forse il suo horror più ispirato e allucinato. Quello che sembra iniziare come film di zombie prende in realtà una piega onirica con suggestioni body horror. Lo zone è una droga che muta chiunque l'assuma. I mutanti sono una setta guidata da questo orrido uomo maiale intenzionato a creare una nuova razza di uomini superiori. Ozone è un horror sci-fi dalla componente eh, action poliziesca vista la storia d'indagine e le continue scazzottate. Un film divertentissimo pieno di splatter e di mostri, eh, momenti anche melting con sangue e slime anche piuttosto eh, disgustosi da vedere e scene di trasformazione che sono eh, realizzate ottimamente nonostante si tratti di un low budget anni 90 film allucinato, grottesco, che regala anche dei momenti weird piuttosto disturbanti come la scena di sesso fra mutanti o la scena del parto. Clownado è un film del 2019 diretto da Todd Sheets, un volto piuttosto noto del cinema underground statunitense. Il film nasce ovviamente sulla falsa riga di Sharknado e ne riprende a grandi linee la trama. Se in Sharknado c'erano gli squali nel tornado, qua dentro il tornado troviamo i clown assassini. Nel film in pratica la protagonista Savannah per vendicarsi dell'ex compagno decide con l'aiuto di una strega di lanciargli una maledizione e così l'uomo e tutta la sua compagna di clown finiscono legati con la magia al tornado. La trama ovviamente non ha nessun senso perché Savannah per vendicarsi del, del suo ex compagno in pratica lo trasforma in un super uomo in grado di controllare il tornado, quindi che punizione è? Comunque non fatevi ingannare dal titolo perché siamo molto lontani dalla tipologia di film Asylum, c'è pochissima computer grafica e parecchio splatter, specialmente nella seconda parte. Ci sono apprezzabili momenti di gran ghignol come eh, decapitazioni, gente strappata a metà a partire dall'inguine, eh, ma anche delle, eh, dei momenti piacevolmente surreali come la scena in cui la clown donna mostra i seni ma invece che i capezzoli ci sono delle bocche con dei denti acuminati. Dreaming Purple Neon, film del 2013 diretto sempre da Todd Sheets, film che forse si ispira a eh, Ozone di Bookwalter, infatti anche qui c'è eh, una droga, la Purple Neon appunto, e una setta che utilizza la droga per reclutare nuovi adepti. Non si tratta di mutanti questa volta ma di posseduti e di base c'è proprio una storia esoterica e demoniaca. La Neon Demon è una droga che viene proprio sintetizzata dal sangue di demone e che trasforma in posseduti chiunque ne faccia uso. Il capo della setta, Cyrus, vuol far reincarnare la regina suprema dei demoni ma per farlo ha bisogno di una vittima che si sacrifichi. Il film è eh, profondamente debitore al cinema horror degli anni 80-90 eh, ed è chiaro anche dalla fotografia fatta di luci eh, rosse, verdi, viola o anche da questi liquidi fluorescenti in stile reanimator per non parlare di tutti gli effetti rigorosamente old school. C'è veramente un casino di sangue, è forse il film più sanguinoso del regista, eh, c'è proprio splatter inteso come sangue che schizza da tutte le parti, ma anche eh, gore, nel senso ci sono eh, torture, smembramenti, budelle esposte, toracce aperti, c'è questa scena fighissima di un demone che si nutre succhiando da un tubo che è praticamente piantato nel torace di una vittima. Ci sono dei momenti di tortura che sono veramente atroci, molto molto macabri, che mi hanno fatto pensare alle visioni in del cinema di Ola Fittenbach degli anni 90. I mutanti sono realizzati con effetti prostetici eh, un po' gommosi, non è certamente un difetto per chi ama questa tipologia di horror eh, un po' old school e eh, ci sono alcuni che hanno un aspetto veramente memorabile. Nel complesso Dreaming Purple Neon è veramente una figata, mi è piaciuto tantissimo. Tornando a parlare di horror anni 80-90, Skinned Alive, Scoiati Vivi, già il titolo è un programma. 
è un film del 1990 diretto da John Killow eh, che aveva precedentemente lavorato insieme a Book Walter. Ammetto di nutrire un amore particolare per i film splatter anni 80-90 perché avevano anche questa intrinseca patina di, eh, di sporcizia e di marciume che manca agli splatter girati in digitale. Skin da Live è una sgangherata commedia splatter low budget che si rifà a film come Non aprite quella porta. Una famiglia di pazzi, la madre e due figli, Violet e Fink, sono in viaggio col furgone in cerca di vittime da scuoiare. Loro infatti conciano la pelle e utilizzano la pelle umana per realizzare i vestiti. Nonostante gli scarsi 15.000 dollari di budget, c'è un notevole eh, quantitativo di make-up ed effetti speciali che vanno da dita mozzate, eh, ventri squarciati, a cadaveri scarnificati appesi. Gli effetti hanno una resa in realtà altalenante, alcune volte sono particolarmente di impatto, tipo la scena di un corpo crivellato dall'M16, altre volte non molto riusciti, come la scena in cui un testimone di Java viene praticamente pugnalato al torace e si vede chiaramente il coltello che affonda in una pancia fintissima che ha tipo la consistenza di una torta di compleanno. Ovviamente a noi fruitori di cinema underground non ce ne frega niente che l'effetto sia realistico o meno, basta che ci sia più splatter e più delirio possibile. Anche il delirio in effetti non manca, basti pensare a Crawl Daddy, il capofamiglia, questa donna invalida con la benda sull'occhio, un personaggio sboccatissimo e sopra le righe che eh, costringe i figli a chiamarla papà e ci regala dei momenti grotteschi veramente divertenti. La storia ha pochissimo senso, ma quello che manca in logica è recuperato in body count. Ci sono anche momenti di notevole impatto macabro come la scena in cui c'è questa pelle lasciata ad essiccare e Violet che la titilla morbosamente. Per non farci mancare nulla c'è pure il rapporto incestuoso fra Violet e il fratello Fink, interpretato da Scott Spiegel, noto ai più per essere lo sceneggiatore della casa, della casa 2. La performance di Spiegel è effettivamente valida e lui si sta chiaramente divertendo un sacco. Il regista a un certo punto si lamenta che il film sia diventato lo Spiegel Show. Il film del 96 è The Bride of Frank di Steve Ballot, eh, un film eh, che veramente è difficile da raccontare perché bisognerebbe vederlo per capire il grado di follia e il disagio e il disgusto che provoca. Si tratta di un film veramente delirante, una perla del trash splatter underground anni 90. Uh, Frank è questo senza tetto che viene adottato da una compagnia di spedizioni, in cambio del suo lavoro Frank ottiene la simpatia dei colleghi e anche la possibilità di dormire negli uffici dell'azienda. Frank ha il sogno di avere una donna tutta per sé e gli amici lo aiuteranno nell'impresa. The Bride of Frank è un film veramente lurido, è lurido Frank, sono luridi i suoi amici, è tutto talmente lurido che ti senti tu stesso sporco solo guardandolo. È un film popolato da una serie di personaggi assurdi e quella che si respira è un'aria di generale follia. Frank è questo vecchio incartapecorito veramente repellente alla vista, uno psicopatico che compie omicidi feroci e no sense come il momento in cui mette letteralmente in pratica quello che prometteva di fare il sergente maggiore Hartman in Full Metal Jacket. Ti svito il cranio e ti cago in gola! La scena d'apertura è una perla di cattiveria rara, c'è Frank che rapisce una bambina e poi le spaccola la testa passandole sopra con il tir. Per qualcuno The Bride of Frank è un film estremo, io personalmente credo che le scene più forti siano eh, comunque ehm, smorzate e rese grottesche dalla vena di humor nero che lascia anche abbastanza spiazzati. Ad aumentare il senso di sporcizia sono le riprese amatoriali, la recitazione amatoriale che è perfettamente in linea con il grezzume generale. Si tratta quindi di un horror in bilico fra estremo e trash, fra risata e disgusto, un film ripugnante ma divertente dove convivono volgarità, demenza ed LSD. Per finire, ecco Back From Hell, diretto da Matt Jason, è il suo primo lungometraggio, si tratta dello stesso regista di quella perla folle di The Necrophiles, 
film anch'esso distribuito da Spasmo Video. Protagonista della storia è Jack, un uomo che ha fatto un patto col diavolo per avere successo ad Hollywood. Giunto il momento di pagare il suo debito però Jack si tira indietro e da allora il diavolo e le sue maledizioni lo perseguitano. Si tratta di un film eh, veramente molto povero ed amatoriale girato letteralmente da un gruppo di ragazzini. Il regista all'epoca aveva 19 anni ed era aiutato dall'amico di 17 che si occupava degli effetti speciali. Si tratta di un film chiaramente debitore alla casa di Sam Raimi, eh, tipo quando i posseduti assediano i protagonisti o la scena di una mano eh, demoniaca che eh, aggredisce il prete, scena fra l'altro niente male, peccato che sia accompagnata da una colonna sonora che è completamente fuori luogo. Un plauso agli attori che hanno la, l'entusiasmo di statue di cera, c'è tipo una scena in cui il protagonista sta venendo impiccato e rischia di soffocare, ma niente, è impassibile. Sul finale c'è qualche buon momento di gore, è un film povero ma simpatico solo per gli aficionados di Cinema Splatter. I DVD Spasmo Video, oltre all'introduzione di Alex Visani e Ingrid Monacelli, hanno anche tantissimi extra fra eh, backstage, approfondimenti e eh, a me fa un po' sorridere il fatto che un film eh, povero come per esempio un, un skin da live abbia fra gli extra un'ora di backstage, a me fa impazzire. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete visto qualcuno di questi film e se avete qualche splatter da consigliarmi. Un saluto e al prossimo video. Ciao! Cioè. Oh, cioè, c'è un'ora di backstage in skin da live, cioè...